ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജൂൺ മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലബസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമെറ്റിക്സിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മെട്രിക്സിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇഫ് എ ബി ആൻഡ് എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഇഫ് എ ഇസ് എ നല്ല മെട്രിക്സ് ബി ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്സ് റാങ്ക് ടു ബി സീറോ അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് എ അതിന്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു എ മെട്രിക്സ് ഒരു നല്ല മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നല്ല മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സീറോ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് സീറോ ആയിരിക്കും ഇഫ് എ ബി എ നോൺ സീറോ മെട്രിക്സ് ദെൻ ബി സേ ദാറ്റ് ആർ ഈസ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇഫ് എവരി ആർ പ്ലസ് വൺ ഓർഡർ മൈനർ ഓഫ് എ ഇ സീറോ there exists at least one ആർത്ത് ഓർഡർ മൈനർ ഓഫ് എ വിച്ച് ഈസ് നോൺ സീറോ അതായത് ഒരു നോൺ സീറോ മെട്രിക്സ് എ എന്നുള്ള ഒരു നോൺ സീറോ മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് ആറാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവരി ആർ പ്ലസ് വൺ ഓർഡർ മൈനർ ഓഫ് എ ഇ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് അതായത് ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് ത്രീ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആർ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഫോർത്ത് ഓർഡർ മൈനർ ഓഫ് എ ഇ സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് മൈനർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിന്റെ ഫോർത്ത് ഓർഡർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം അതാണ് മൈനർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ഓർഡർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് ത്രീ ആവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഫോറിന്റെ കേസിലാണ് അപ്പൊ ഫൈവിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവിന് താഴോട്ടായിരിക്കും ഫോറോ ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഇതിൽ അതാണ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഓർഡർ മൈൻ ഓഫ് എ സീറോ ആണ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ആർത്ത് ഓർഡർ മൈനർ ഓഫ് എ വിച്ച് ഈസ് നോൺ സീറോ അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞു ആർ പ്ലസ് വൺ ഓർഡർ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള താഴോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും റാങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ റാങ്ക് ചിലപ്പോൾ ത്രീയോ ഫോറോ ആയിരിക്കും അതായത് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് എങ്കിലാണ് അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിലുള്ള ആയിരിക്കും റാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പൊ ആർത്ത് ഓർഡർ മൈനർ ഓഫ് എ വിച്ച് ഈസ് നോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓർഡർ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് നമ്മൾ ഫോർ ആണ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ഫോർ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ആ ഫൈവ് ഓർഡർ മെട്രിക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എത്ര അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് കിട്ടുമല്ലോ ആ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡിറ്റ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ വാല്യൂ എങ്കിലും സീറോ അല്ലാതായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ആ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് ആ ഫോർത്ത് ഓർഡർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡറിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡറിന്റെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത് താഴോട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ആണ് എങ്കിൽ ആവണമ
ഒരു നോൺ സീറോ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് അതിൻ്റെ മൈനർ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ മൈനറിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോൺ സീറോ ആണ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് ആ സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് അതാണ് അതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ നോൺ സീറോ മൈനർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എവറി മെട്രിക്സ് വിൽ ഹാവ് എ റാങ്ക് എല്ലാ മെട്രിക്സിനും റാങ്ക് ഉണ്ട് സീറോ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് സീറോ അല്ലാത്ത വേറെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് യുണീക്ക് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എപ്പോഴും ഒരേ വാല്യൂ ആ ഒരു മെട്രിക്സിന് എപ്പോഴും ഒരു വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും റോ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ എ ഈസ് എ നോൺ സീറോ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് സീറോ ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും സീറോയേക്കാളും മുകളിൽ വൺ 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 മുതൽ അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇഫ് എ ഈസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എം ബൈ എൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് എം എൻ അതായത് ഒരു എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെട്രിക്സിലെ എമ്മിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും അത് അത് വെച്ചുള്ള മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സിക്സ് ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ ആയിരിക്കും അതായത് ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ആ സിക്സ് ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ഫോർ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫോർ ബൈ ഫോർ തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സിക്സ് ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആയ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആയിരിക്കും അതാണ് മിനിമം മിനിമം ഓഫ് എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ഇക്കൾ ടു ആർ ദെൻ എവരി മൈനർ ഓഫ് എ ഓഫ് ഓർഡർ ആർ പ്ലസ് വൺ ഓർ മോർ ഈസ് സീറോ അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ആർ ആണെന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർ പ്ലസ് വൺ ഓർഡറിൻ്റെ എല്ലാ മൈനറും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് അതിപ്പം ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ ത്രീയും അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഓർഡറിൻ്റെയും ഫോർ ഫൈവ് അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ദ റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഐ എൻ ഈസ് എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ആ ഓർഡർ തന്നെയായിരിക്കും എൻ എൻ ഓർഡർ എൻ എൻ ഓർഡറുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ത്രീ തന്നെയായിരിക്കും ഇഫ് എ ഈസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ആൻഡ് എ ഈസ് നോൺ സിംഗുലർ ദെൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ഇക്കൾ ടു എൻ എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് ഓർഡർ എൻ ഓർഡറുള്ള എ എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് അതൊരു നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓർഡർ എൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആ സെയിം റാങ്ക് ആ സെയിം ഓർഡർ തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഓർഡറും അതിൻ്റെ റാങ്കും ആ സെയിം ഓർഡർ തന്നെ ആയിരിക്കും ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇഫ് ഓൾ മൈനേഴ്സ് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഓർഡർ വാനിഷ് അതായത് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും സെയിം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ആറെന്ന് ആർ ആറോ അതിൽ താഴെയോ വാല്യൂ ഉള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ആണ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർ പ്ലസ് വൺ വൺ തോടറിൻ്റെ എല്ലാ മൈനേഴ്സും വാനിഷ് ആവും അതായത് അതിൻ്റെ ആർ ആറിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ള ആ റാങ്കിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് അത് വാനിഷ് ആയി പോകുന്നത് ദ റാങ്
അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് അവന് എന്തെങ്കിലും എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല ആ സെയിം റാങ്ക് തന്നെയായിരിക്കും ആ മെട്രിക്സിന് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് മെട്രിക്സസ് ദെൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് ബി അതായത് എയും ബിയും രണ്ട് ഇക്വൽ ആൻഡ് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും റാങ്ക് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇഫ് ടു മെട്രിക്സസ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് ദ സെയിം സൈസ് ആൻഡ് സെയിം റാങ്ക് ദെൻ ദ ടു മെട്രിക്സസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് അതായത് രണ്ട് മെട്രിക്സസ് എയും ബിയും അതിൻ്റെ സെയിം സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ഓർഡർ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെയിം ഓർഡർ ആയിരിക്കും സെയിം ഓർഡറും സെയിം റാങ്കും ആണ് എങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ അങ്ങനത്തെ ആ മെട്രിക്സിനെയാണ് ഇക്വൽ ആൻഡ് മെട്രിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കും അതിന് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താലും ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റോസും കോളോസും കോളംസും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് വെച്ച് റാങ്ക് കാണാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് റാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നന്നായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് റാങ്കൊക്കെ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി മെട്രിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഇനിയും ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെ